j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, comme vous me l'avez euh, confirmé dans les commentaires et par mail, vous voulez bien que je vous fasse participer à mes préparatifs pour les 18 ans des jumeaux. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo où je vais vous présenter mon organisation à moi pour préparer l'anniversaire parce que euh, bah, c'est un, un anniversaire où il va y avoir pas mal de monde. On a réservé la salle des fêtes et donc euh, là, j'ai beaucoup de choses à préparer. Il faut vraiment que je m'y mette euh, maintenant parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Maintenant, c'est dans un peu moins de deux mois et là, euh, bah, je vais commencer à être un petit peu speed. Donc déjà, pour commencer, je vous montre, j'ai mes petites pochettes et je me suis fait euh, bah, dans un premier temps une to-do list parce que euh, j'ai peur d'oublier des choses. Il va y avoir trop de choses. Plus en ce moment avec les démarches pour l'université et tout, il y a trop de choses dans ma tête, ça ne va pas le faire, donc je suis obligée de noter. Donc la première chose sur ma to-do list, bah, c'est la liste des invités, la décoration, la musique, les jeux, le repas, la réservation de la salle, le plan de travail, la vaisselle, la rétrospective, les invitations, les marque-places et le candy bar. Parce que euh, les jumeaux ont eu un fort désir de plein de boîtes de, de bonbons, plein de bonbonnières euh, où tout le monde pourrait se servir à volonté. Donc, comme c'est leurs 18 ans, euh, on a décidé qu'ils pouvaient choisir tout ce qu'ils voulaient faire pendant cette soirée-là. Donc, bah, ils en profitent un petit peu, on va dire. Ensuite, donc là, j'ai ma liste des invités. Donc, je vous la montre pas longtemps pour pas... Que les noms euh, se voient trop donc au total si tout le monde vient on est 38 d'accord j'ai déjà la moitié des personnes qui m'ont confirmé qu'ils venaient euh, je pense que du coup euh, c'est bien parti pour que tout le monde vienne ou en tout cas qu'il y ait très très peu de personnes qui ne viennent pas donc ça c'est cool euh, dans toute la liste on a 13 adultes 25 ados Ensuite, j'ai fait ma petite liste pour la déco de la salle. Je vous laisse sortir des pochettes parce que ça brille trop et après, vous ne verrez rien. Où j'ai mis l'autre Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc, pour la déco de la salle, pareil, j'ai fait ma liste. Donc, la première partie de la liste, c'est tout ce qu'on a commandé sur Temu avec les enfants. La deuxième, c'est tout ce qui me manque et que je n'ai pas besoin de commander avec les enfants. Donc, pour euh, Temu, je vous montrerai dans la vidéo qui arrive juste après parce que j'ai reçu hier déjà la commande. Donc, on va faire la vidéo juste après. Euh, sachez qu'en plus de ce que je vais vous montrer, il faut que j'aille acheter deux bonbonnes d'hélium, euh, des petits pois pour tenir les ballons à l'hélium justement. Donc, ils en font chez Action. C'est des petits pois où vous accrochez du coup bah, le fil de votre ballon et comme ça, ils ne s'envolent pas. Il me faut des gonfleurs parce qu'il y a tellement de ballons que je ne vais pas pouvoir tout gonfler à la bouche. C'est pas possible. Les nappes en papier, donc, euh, et les serviettes et des gobelets pour l'apéro. Il se trouve que euh, pour les nappes, les serviettes et les gobelets, euh, comme pour la déco, les enfants ont choisi un code couleur. Donc moi, je leur ai dit, surtout vous ne choisissez que deux couleurs, parce qu'après ça va être trop bariolé, il y en aura dans tous les sens. Et euh, en fait, ils ont choisi deux couleurs chacun. Donc Alexis a choisi noir, violet et Morgan a choisi noir et bleu. Donc au final, on se retrouve avec trois couleurs. Donc tout va être violet, noir et bleu. Et en plus, Morgan veut du bleu marine. Donc tout va être sombre. Euh, donc là, les, les nappes, les serviettes et les gobelets, il va falloir que je trouve dans ces couleurs-là. Toute la déco est dans les mêmes couleurs. Mais du coup, moi, j'ai rajouté une touche d'argent par-ci, par-là parce que pour égayer tout ça. Parce que ça faisait un petit peu euh, bah, tristouné, quoi, les couleurs euh, foncées comme ça. Donc moi, j'ai remis une touche d'argent dans ce que je pouvais pour euh, éclairer et égayer un petit peu tout ça. Ensuite, là, on a la liste des jeux que les jumeaux ont choisis. Parce que euh, on était de mariage l'année dernière. Ils ont vu des jeux pendant le mariage qui leur ont beaucoup plu. Donc ils m'ont dit, maman, on veut les faire pour notre fête. Alors, ils ont vu le jeu du Elle et Lui. Je ne sais pas si vous connaissez où euh, les deux sont dos à dos. Ils ont un panneau avec marqué d'un côté Elle, de l'autre côté Lui. Les gens posent des questions et eux, ils doivent répondre euh, ce qu'ils pensent être la vérité. Donc, euh, bah, par exemple, si on leur demande qui est le plus bordélique, si c'est Morrigan qui répond, soit elle répond elle en parlant de elle même soit elle répond lui en parlant de son frère. Donc, et inversement, ils, le, ils doivent répondre tous les deux en même temps. Donc, on fera ce jeu-là. Ensuite, ils veulent aussi qu'on pose des questions aux invités pour voir si les invités les connaissent bien. Donc, ce sera aux invités de répondre. Et ils ont prévu aussi trois blind tests. Donc, un sur les séries et les films. Un sur les mangas et dessins animés et un sur la musique. Tout ça depuis les années 80. 
Donc, euh, je vous dis pas, les copains, il va falloir qu'ils révisent tout ça parce que je ne suis pas sûre que leurs potes connaissent les trucs des années 80 et 90. Donc, ça va être quelque chose aussi, ça. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ensuite, pour le candy bar, euh, bah, il a fallu que je fasse une liste de paquets de bonbons, là. Euh, je les ai limités, hein, parce que si je les écoute, j'achète tout le magasin. Donc, euh, je leur ai dit, vous en prenez combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sortes, et ça ira déjà pas mal. Donc, il a fallu que j'achète des bonbonnières et tout, parce qu'évidemment, euh, candy bar, on se sert à volonté. Euh, donc, il a fallu que j'achète ce qu'il faut pour pouvoir mettre les bonbons à disposition des invités. Donc, voilà pour les premiers préparatifs. Ensuite... Dans ma troisième pochette, euh, bon, je ne vais pas vous, sor vous sortir, c'est la liste des courses en fait. Là, c'est tout ce dont on a besoin pour le repas. Donc, on a décidé de partir sur un buffet froid parce que euh, bah, déjà, c'est au mois de juin et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Je ne suis pas une grande cuisinière, donc je ne me voyais pas faire à manger pour 40 personnes. Donc là, on a toute la liste de courses et en plus, euh, les jumeaux ont demandé à leurs copains de revenir au petit-déj le lendemain. Donc, je dois en plus faire un brunch le lendemain matin. Donc, je vous dis pas euh, tout ce que je vais devoir aller acheter. Ça va être un truc de dingue. Euh, voilà, donc là, on a la liste de courses. Et euh, pour finir, on a géré le plan de table samedi dernier. Alors, ça a été tout un micmac parce que... Euh, Alexis me dit, maman, euh, j'ai invité plein de gens. Sauf qu'il y a des gens qu'il ne faut pas mettre l'un à côté de l'autre parce que j'ai deux potes. Il y en a un, il était avec la fille avant. L'autre pote lui a piqué la fille et euh, ils sont en couple. Donc, je les ai invités tous les deux. Donc, il ne faut pas que l'autre soit ni à côté de la fille ni à côté du garçon. Donc, euh, je leur ai dit, ok, euh, chacun, vous allez me dire euh, qui doit aller où. Et moi, je gère euh, les autres invités, la famille et les amis adultes, etc. Donc, on a réussi à tomber d'accord. Ce qui fait que là, donc on aura une grande table tout en long et deux moins longues ici. Donc, toute la partie gauche, c'est tous les amis d'Alexis. Toute la partie droite, c'est toutes les amis de Morrigan. Morrigan n'invitait que des filles, donc c'était plus facile. Et donc, de ce côté-là, j'ai euh, tous les jeunes ados et les enfants. Et de ce côté-là, j'ai tous les jeunes adultes et euh, les vieux entre guillemets parce qu'on est dans la quarantaine tous les adultes donc on n'est pas si vieux que ça faut pas décoder euh, donc euh, voilà donc la table sera en U comme ça sachant que la salle est rectangulaire l'entrée elle est ici donc là euh, la table la plus longue est en face de l'entrée et après là on est sur les côtés donc voilà le plan de table est fait j'ai plus qu'à le remettre au propre et euh, voilà donc toute mon organisation pour les préparatifs j'ai déjà fait les invitations, elles sont déjà parties puisqu'il y a déjà la moitié des gens qui m'ont répondu. Donc, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo euh, où euh, je vous présenterai du coup bah, les invites que j'ai fait. Je les ai filmées un petit peu avant de, vous... de les envoyer pour pouvoir vous les mettre dans une vidéo parce que je les avais faites bien à l'avance. Je les aurais fait en vidéo avec vous, mais elles étaient déjà faites depuis un moment. Donc, euh, voilà pour les préparatifs pour mon organisation. Euh, à venir le hall avec la déco dans un premier temps et puis au fur et à mesure qu'on déroulera les préparatifs moi je vous ferai des vidéos on fera sûrement les marques places ensemble et euh, les panneaux pour le jeu elle et lui peut-être qu'on les fera ensemble aussi voilà bah écoutez moi je vous remercie de m'avoir demandé de suivre les préparatifs ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous je me sens moins seule dans toute cette organisation je vous fais plein de bisous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt bisous bisous